韩风这家伙，在黑角域作威作福，得了不少宝贝，只是没想到最后都落入我手里了。正好能凑齐一副炼制负灵子弹所需的药材。当初能从云岚宗的追杀下逃出来，少不了海老和米特的家族的帮助。可惜一直没有机会回报他们。既然负灵子弹的药材齐全了，那就先给海老炼制吧。我想。是难得的宝贝，竟然能掩盖六品丹药带来的异象，只怕和老师那尊黑鼎一样，同列天顶宝之上。三弟，三弟，哎哎，三弟，我忘记敲门了，没事，找我合适？我准备办一场丹药拍卖会。让价高者得，这肯定比直接卖出去更赚钱，能让丹药利益最大化。嗯，好主意。那我这就让人往外放话，把声势煽动起来。不过，当初黑盟的那些成员，恐怕也会闻风而来找麻烦，特别是那金银二老，他们忌惮迦南学院，可对我们却是丝毫不惧。二哥，你只管去做，不用担心这两人，其他的事。交给我。听说这萧门是近期才出现的势力，一出现就入驻封城，来历神秘啊！是啊，这萧门到底什么实力啊？给人一种摸不透的感觉。诸位，在下萧门掌事人萧丽。今日在丰城首次举办拍卖会，若有什么怠慢之处，还望诸位担待一下。切，这就是萧门掌事人，区区一个斗王而已，怎么可能压制得住三大势力？就是，一个斗王也敢现身说事，这萧门也太不拿黑角域当回事了。黑角域可不是一个斗王能说了算的地方，如果光靠你。那这场拍卖会，我看也没有举办的必要了。小子，还是让萧门真正的首领出来吧。韩风再怎么说，在黑角域也有着不菲的名声，他的城市还轮不到你这样的小辈做主。赶紧滚下去！你还没有资格站在那里。救命！走吧，别在这儿了。哎呀，丢人！哎，就是。下去吧。肖门地盘上的事，什么时候轮到你们二位来指手画脚？诸位，肖门首次举办拍卖会。可不想多生事端，望各位体谅一二。哼，小野，你杀了韩盟主，还敢在黑角域耀武扬威？他就是杀了韩风的那个萧炎，真没想到竟然这么年轻，我还以为至少得是和金银二老差不多的年纪呢。二位，既然韩风死于我手，这座城池自然也就归我了。黑角域本就是个弱肉强食的地方。
，二位在黑角域多年，想必不会连这个道理都不明白吧？你，这封城是黑盟的总部，咱盟主虽已身亡。但我二人身为黑盟成员，有权收回封城，自然不会任你在此撒野。你小门最好乖乖撤出，否则就别怪我们手下不留情了。自古以来，成王败寇，韩风战败而亡，黑盟也随之解散。而我作为胜利者，接收这座城，是再正常不过的事情。两位若是不满，尽管动手便是。黑角狱中没有公平，只有胜败之分。今日便让我们代替韩风了结仇怨，免得他死了都不安宁。我本不想破坏我萧门首次举办的拍卖会，但你二人一再得寸进尺，就别怪我不留情面了。狂的口气！今日苏谦以及内院强者未在此处，你也配与我们这般说话？宰了这小子！快联手将萧门彻底清理了！封城可不能落在这些家伙手中。这两个老家伙要倒霉了！哼！麻烦了，让这两位安静一些。金老银老，封城可是黑盟的总部，绝不能落在这小子手中。只要两位一声令下，我们兄弟就立刻动手，保证半天之内肃清所有小。没长眼睛的蠢货！韩风是死在萧门主手中，他自然有权利接管这座城市，哪轮得到你来指手画脚？小门主说的对，即使你干掉了韩风，那封城自然任你处置。我哎呀呀，我别出声！哎，这两个老家伙还真是不要脸。既然二位没有意见的话，那我们就继续了。若两位长老还有雅兴，不妨参加完拍卖会再走。啊，一定，一定。诸位勿怪，先前只不过是一场闹剧而已，接下来便开始今日的正戏，丹药拍卖。好，多谢了。不要再冷着一张脸了，我知道你答应我的请求，有一些受吞天蟒影响的缘故，绝不会以为你真对我有什么特殊的感情。其实我们之间也没多大的仇恨吧。当初在地底，若不是你当年带走吞天蟒，我就不会有如今的麻烦事，更不会。现在你竟然还敢跟我说，没有多大仇恨。抱歉，但你与吞天蟒同为一体。应该能看到我对那小家伙并无半点怠慢，连半生紫金元这种稀罕物都给他当水一样喝。小家伙，给你紫金元。又是吞天蟒的回忆。你有这拉扯旧事的闲情，还不如赶紧给我炼制复魂丹。
，约定的一年时间期满，我若见不到丹药，你可不会有什么好下场。头疼啊！三弟，拍卖会完美结束，后面我会派人尽快收集起你所需的药材。嗯，多谢二哥了。有了这些药材，老实的苏醒不远了。这次唤醒老师，恐怕会有着不小的动静，在这无尽深山中，倒是再好不过。即使动静再大，也会被山风给遮掩。彩铃，麻烦了，不要让任何东西打扰我。我萧炎今日便拜你为师，不知你老人家怎么称呼？我名为药老。哎、老师，这药鼎也太破了点吧？你臭小子，这么计较一个药鼎干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。一会儿把它服下。这样，体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。老师时间了，这种程度的挥霍，你如果继续熬下去，恐怕就得等别人来救你了。怎么，你是在担心我吗？我是担心你死了，那复魂丹恐怕又要落空了。你放心，复魂丹一定会交到你手上的。他说这种话
，我为什么还要去救他？这种家伙，死有余辜。是谁？滚出来！哼，美杜莎，你想取老夫弟子的性命，可先要问我老夫同意不同意？是你。没想到你竟然能成功的与吞天蟒的灵魂相融合，看来我沉睡的时间应该不短了。哼，你也不差，睡了两年反而实力大增，灵魂力量更加强横了。既然你已经融合了吞天蟒的灵魂，为何还留在萧炎身边？我留在这里与你何干？当年萧炎那般辱我，你这老家伙也脱不了干系。我没找你的麻烦就罢了，你还敢来管我？哼哼哼，好个牙尖嘴利的丫头！老夫我纵横大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不过老夫没时间跟你扯皮。等我将这小家伙弄醒后，再找你清算。这小子体内的斗气都枯竭了。两年不见，没想到小家伙的力量竟然已经强悍如斯，也不知实力到了什么界别。这妖鼎怎么看起来像天顶榜上记载的万寿鼎？<笑>看来小家伙这两年日子过得不错。
，只要老师能平安醒来，这点损耗不算什么。彩玲，多谢相救。救到你的不是我，是他，并且我只不过是怕傅魂丹没有着落罢了。没想到这美杜莎融合了吞天蟒的灵魂之后，实力竟然精进如此之大，恐怕就算是现在的我，想要胜他都不会太容易啊。老师不用担心，我和彩玲有一年之约。这段时间内，他不会动手的。嗯，彩林，我给起的。用你个小鬼头，就是鬼主意多。这等心狠手辣的女人都能降服啊？不过还是要小心一些。这女人桀骜不驯，驱使得当自然是绝好的助手。而一旦失利，恐怕第一个就把你给吞了。嗯。是传你几副药剂。老师，您睡了这两年，实力似乎更为精进了。哎，算不得什么精进，只是恢复了当年的一点实力而已。想要完全恢复的话，怕是得先解决身躯的问题。哎，那陨落心炎，被我炼化了。哼，好小子，就知道你不会让人失望。<笑>老师，那个叛徒也被弟子给清理了。多谢了，小家伙。只是，那日寒风死后，有魂殿的人现身，将他的灵魂给抢走了。魂殿的人，嗯，那恐怕寒风很可能没有真正死亡。老师的意思是，魂殿会助其复活？嗯，不过他已经死了一次，倒不必过于在意。最令人担心的还是魂殿这帮诡异的家伙。现在他们已经知道我的灵魂体在你身上，日后定会派出强者追捕你。哼，兵来将挡，等他们找上门来再说吧。而且我父亲的失踪，也与他们有着一些关系。来了正好。再加上我这古灵冷火，应该没多大问题了。但炼制躯体的材料世所罕见，所以这事也急不来。需要哪些材料
，我如今在黑角域也有了些势力，或许能搜寻到。<笑>这些东西可不是靠人力搜寻就能得到的。好吧，好吧，其实要的也不多，最主要的只是三种东西。啊、第一。深谷融血丹，七品顶峰甚至能够踏入八品之列。第二，七阶魔兽的精髓血脉，可是想要得到此血脉，便必须击杀一头足以与斗宗强者相匹敌的超级魔兽。第三，一具斗宗强者的骨骸，一些不弱的势力中可能会有，不过你若敢去动别人祖宗的尸骨。恐怕人家会拖家带口的来找你拼命。哎，这三样东西，嗯，你怎么了？深谷融血丹，七阶魔兽的精髓血脉，斗宗强者的骨骸。哎，这些东西皆是极难弄到手，所以我说你急不来。你能有这份心，我便很欣慰了。放心吧，老师，我记下来了。日后想尽办法，我也会把这三种材料弄齐全。等你真的炼制出躯体，待我融合后，实力应该会比当年巅峰时期更强。若我真有那实力，就算是去你那小女友族中为你提亲，他们也会正视你我。都圣级别，他们方才会正视吧。好了，不用想太多。以你的天赋，迟早能够具备配上你的小女友的资格。二十岁的斗王强者，虽不敢说独你一个，但也足以傲视无数人了。啊，老师，还有一事。啊，这是，这便是师生丹的丹药和药方，是我二哥偶然所得。你别告诉我，你二哥吃了这丹药。当初我二哥以为我身似寒风之手，为了给我报仇，便服用了此丹，透支生命，身为斗王。如今只剩一年寿命，这怎么这萧家的崽儿们都这副德行？老师，难道这师生丹就真的没有办法解开了吗？万物相生相克，有毒药便会有解药。虽然我没有绝对的把握，不过也可以试试。那便劳烦老师研究一下这东西了。嗯，事情也交代完毕了，赶紧安心休养吧。嗯，嗯，是生丹呢、啊，想要找到解开的方法，谈何容易？这老师可当的不轻松啊！嗯，二位最近可见过萧炎？自从拍卖会结束后，就没见过那家伙露面了。莫非他已经不在丰城了？不在最好，整个黑小玉最不待见的就是他。要不是萧门突然冒了个萧炎出来，丰城现在早被我们牢牢握在手里了。你们说，萧炎这么久没出现，是不是出了什么问题呀、啊？黑角域这么乱，哪天没了个斗王？嗯
，终于恢复实力了吗？看来不仅伤势痊愈，还有这些精进啊！从天分练气塔出来也有好几个月了，若还停滞不前，可就没有资格回加马帝国了。加马帝国，没想到一晃眼就离开三年多了。是啊，又一个三年。第一个三年。受了纳兰嫣然的退婚之辱，第二个三年又被云兰宗追杀的犹如丧家之犬一般。不过，第一个三年之中，我已经彻底讨还。这第二个梦，或许也不远了。打算什么时候回去？快了，这次回去，我会带上不少在黑角域中结识的强者，一举倾覆云兰宗。这次不能再出半点意外。小丽兄弟，当初我们约定会随你们去一趟云兰宗，可那云兰宗是有着斗宗强者的，若是没有萧门主以及那一位跟随，我们可不敢去呀、啊。萧炎已经三个多月没露面了，什么联手攻伐云兰宗？不是消遣我们三人的玩笑。嗯，这黑角域太过混乱，而且如今封城如此招人注意，这萧门主出门在外，可别是出了什么岔子呀！你门主的势力，还轮不到几位操心。哼<笑>，怎么，三位是对当初的约定，还有些疑问？若是有的话，直接与我说好。哎呀，小门主别误会，我们今天只是来寻萧丽兄弟商讨联手之事的。嗯，既然三位还有合作的意向，那就请做好准备吧。两个月内启程前往加马帝国，事成之后，黄吉丹我萧炎会双手奉上。好。那一切别依萧门主所言。好你个小子，可算回来了！封城的烂摊子可把我给折腾惨了。二哥，做好准备吧。或许这两月中，我们便是得回加马帝国了。嗯，好，这一天等太久了。嗯，我接下来还要去内院一趟。召集人手的事，便交给你了。嗯，嗯。哇，那院什么时候来了这么位大美人啊？身材太好了吧！哎，他身边的臭小子是谁？他好像是旁门的首领萧炎。萧炎，萧那个英雄，难怪两人如此般配，原来是美人配英雄。我们还是赶紧走吧。走吧。进来吧，大长老。啊，嗯，大长老，您先别急，我和他之间的事暂时解决了。你这小家伙，一离开便是几个月，这种行为简直能让我给你颁个不良学生的称号了。怎么，这次回来又有什么打算了？大长老，两个月内我就要回加马帝国了，到时还望大长老能照拂萧门一二。你这小子，竟然要我一个内院之人去帮你照看黑角域的势力。不过以学院的实力，顺手照看下倒也并不麻烦。萧炎在此，先多谢您的关照。嗯。碍于迦南学院在大陆上的特殊身份，所以在云兰宗的事情上无法给你太大的帮助。萧炎不是不明事理之人，大长老帮我的已经够多了。不过一些人虽名为内院长老，可依然是自由身，比如林燕他们这种，他们私下要做些什么，内院也不会多加干涉。云兰宗在加马帝国根深蒂固。
那云山也是货真价实的斗宗强者，若是一个大义疏忽，怕就再也没有了卷土重来的机会。一切小心。小子明白了，多谢大长老。接下来你要去哪里？我还以为你一直要当哑巴呢。我们先回盘门一趟吧。就是，你可想死我了！我看着呢，终于回来了，头儿。抱歉，抱歉，这段时间有事，没能尽到门主之责。这次回来，我会亲自炼制丹药送给大家。头儿，丹药，有丹药，太好了，太好了，头儿。哎，你这家伙，一回来就搞出这么大的动静。我有事告诉你们。再过一两个月，我要回加马帝国。这么快？嗯，嗯，事情我都准备的差不多了。萧家幸存的族人还盼着我回去，不能再拖了。我跟你一起去。我也去。此行非常危险，云兰宗的实力可不会比寒风他们弱。而且你们都走了，盘门怎么办？<笑>别人怎样我不管，但我可是早跟你说好了，你要回加马帝国，我就跟你去闯一闯，见识一番。你的实力我倒是放心，而且你在盘门也没啥用，一起去也行。嘿，哼，你，你这家伙，什么叫我也没啥用？那我呢？啊？这个家伙都能去，难道我不行？你是不是不想给我炼制化形丹了？你这骗子，找打是不是？你真要去也行，但一切得听我的，不然我就把你送回来。才不怕你呢！<笑>你们应该都知道，我在黑角域创建了个叫萧门的势力。今后盘门学院如果毕业了，你们可以介绍他们加入萧门。可萧门是黑角域的势力。学院对那边一向很忌讳，我就是希望萧门多吸收一些盘门人才，扎根在黑角域，日后能缓冲黑角域和学院间的紧张关系。这个想法我已经跟苏谦大长老说过了。等我离开后，你们可以先去帮我管理盘门，顺便了解下萧门。行，你是头，听你的。嗯、好了，我该去给盘门兄弟炼药了。心思在这里比试啊！你们经常挂在嘴边的那个人回来了。萧炎，头就是厉害，这么快就练好了这么多药。是啊，而且比劲还这么高。报告呢？内院炼药第一，那可不是说着玩的。好了，时间不早了，今天就给大家炼药到这里吧。走吧，萧炎，来打一架。打架？你确定？我可不想挨揍，想挨揍的另有其人。看看，嗯，另有其人。我有招。就你一个，还有我林修雅。原来是二位长老。这两家伙啊，听说你回加马帝国很需要帮手，就放话了
，你若能打败他们，他们就跟你去见识下云岚宗。那就先谢过二位长老了。先别忙着谢，打赢了我们再说。我要味见浓啊！小野，要像朋友一样，狠狠的揍他们一段。朋友，朋友，还要揍一段？<笑>你们这两家伙，其实我早就想狠狠的扁一顿了，只是以前没这个本事而已。徒儿真要一人对战两名斗王长老啊！又能看当年强榜上最强三人交手了，还是一对二。徒儿要真赢了，那将在内院创造一个无法逾越的记录了。是啊，<笑>萧炎，这次可不要留手哦，我与柳晴也会全力以赴的。打败我们，我们就是你的帮手。十招之内，我就让你们乖乖的跟我回加马帝国。十招，我这是认真的吗？是啊，他们这么厉害了吗？够狂妄，那就来吧，很好。强者做朋友，就是这么刺激。第一招，眼睛亮。哎。这算第三招，太厉害了！再来。三千雷动修炼到此等地步，嗯，现在可以谢谢二位了吗？<笑>你别看啊，他们平时傲得很，其实像我一样，也把你当做值得一交的朋友。<笑>胡说，我可是一直把萧炎当朋友，傲得很的，是这家伙。这就是开山印嘛，不愧是地阶高级斗技，就算是你那小女友族中，也不是什么人都能修炼的。唉，可惜，萱儿给的地印诀卷轴中，只有两种手印。知足吧，小子，这套地印诀若修炼到极致，都能媲美天阶斗技了。他能给你其中两印，怕也是他的极限了。嗯，不过我虽然实力大涨。但云山肯定不是原地踏步，而且云岚宗若与魂殿勾结，我必须做好老师无法帮忙的准备。要在非常之时。
有独立击杀云山的力量。你若将第一印诀第二印袭回，就有绝对把握。我，我连第一印都没能彻底掌握，何况第二印要达到斗皇级别才能修炼？那只能融合三种异火，施展佛怒火莲。不过这难度不会比修炼开山印低。我是谁？比想象中的还难。这倒是意料之中。把三种异火融合起来，莫说现在的你，就算是巅峰时期的我。恐怕也是难以办到的。不试试怎么知道能不能行？继续。算把爆炸波控制在两手之间了，继续。三年了。